Well, first of all, if it establishes well, and um, one of the big challenges we have is how much winter hardy is it? Will it survive the winter? Donc c'est la levée et l'établissement de la culture, mais aussi euh, comment est-ce que la culture a traversé l'hiver. Most of the time, does it grow quickly? La, la rapidité de pousse. And um, what is the nature of the cover crop, the C to N ratio, that type of thing? Les propriétés de la, du couvert végétal, le ratio C sur N, bien que bon, c'est pas quelque chose qui le is calcule, it, mais... Is it easy to kill with rolling or easy or hard to kill with ouais. herbicides? How's Et un it? facteur qui est important pour lui, c'est la facilité de destruction du couvert. Voilà, est-ce que ça a été un, couvert, un mélange qui a été facile à détruire, qui était tranquille? And, uh, and um, is the seed reasonably priced? Et le prix uh, de la semence de couvert aussi. Because voilà. sometimes the prices can go up and down, so um, it's good to know that. Maybe the hairy vetch, too high price this year. I'll use crimson clover instead. Si euh, la veste velue euh, est trop chère une année, bah, il utilise autre chose. Voilà, il suit ça, il ne reste pas dans une recette qu'il applique d'année en année, il réévalue voilà, le, les so that's, bénéfices. That's Yes, um, there's one called Cura Clover, K-U-R-O, Cura Clover, that is able to withstand a light herbicide application and then survive and grow in the corn. Donc, But, y a, not too much. Il y a un trèfle Curo, K-U-R-O. You heard about it? They, they call it K-U-R-A here. Okay, -O, you might be right. Yeah, yeah I think you're right. Qui peut rester et même qui n'est pas trop pénalisé même par des herbicides. Il est utilisé en culture de maïs, in corn. But that you have to keep planting corn every year for that to work. Et pour que ça fonctionne, il faut faire maïs sur maïs et du coup. But it does give nitrogen to your corn, so you can save. Et is that used in organic farming? I can't say for sure. Maybe. And uh, what time of the year would it be planted? That kind of. Uh, I think you could establish it in if you're early in the fall. You can establish it then, or or in the spring. Autumn or spring. Okay, well, as you can guess, I do not have a standard answer. Il n'y a pas de réponse standard. Um, I'll start out by saying this is consistent. We can plant radish from July until the 1st of October. So I always have one or two pounds of radish in the mix. Il a toujours um, un kilo hectare minimum de radis dans ses mélanges parce que... Uh, et on peut les implanter de juillet à octobre. My favorite legume is hairy vetch. Sa légumineuse préférée, c'est la veste velue. So depending on how many species there are in a mix, I may have 4 pounds or I may have 8 pounds or 10 pounds of hairy vetch. Et suivant la complexité du mélange, il a 4 euh, pounds, ça ferait 2... Uh, de 2 à 4 kilos de veste velue dans son mélange. Uh, crimson clover, 4 um, to 6 kilos per hectare in a mix. Donc le trèfle incarnat, uh, the density for the crimson clover? 4 to 6 pounds, well, oui, quatre, kilos per hectare. 4 oui, à 6 kilos par hectare. 4 à 6. Uh, triticale is anywhere from 10 10 to 30 pounds, 10, 10 to 30 kilos per hectare. Et le triticale, 10 à 30 kilo hectare. But this is in a mix that's usually three or four different species. Et so. donc ça c'est dans un mélange où il y a trois, quatre uh, variétés différentes. Uh, peas, like Austrian winter peas, maybe 5 to 20 pounds, 20 kilos per hectare. Et donc des pois d'hiver uh, autrichiens, par exemple, uh, 5 à 20 kilo hectare. 
But that's the main ones that I use. Ça, c'est les couverts principaux qu'il utilise. Uh, bell beans. P bell beans? Yeah. Fava beans? Fava beans, yeah. Oh, I love fava beans, but the problem is too expensive. Il les adore, mais c'est très cher là-bas. We don't have enough, but I'm trying to change that. Il essaye, uh, voilà, que ça devienne plus accessible, mais pour l'instant, c'est très difficile. Now there's enough interest in making more. Uh, I like phacelia, too. Il aime um, beaucoup la phacelia. But it's priced high. C'est très cher. Four dollars for one pound. Uh, uh, euros le kilo. <coughs> so, yeah, I wish it'd be lower price. I like Vassalia when I can. Il aime beaucoup la Vassalia, mais c'est cher. Um, I the answer is yes. I do. Now I do every time, no matter, even if I plant late. Mm. Um, and the, even if I plant late, I use cereal rye because it's the most winter hardy. But now I have developed a hairy vetch variety that's very hardy, winter mm. hardy. Mm. So I'm planting that late now uh, to be able to uh, have a mix. Et donc, euh, même s'il plante très tard, euh, il utilise euh, du seigle parce que c'est très résistant au froid. Et il a maintenant développé et travaille avec une semence de veste velue qui est elle aussi très résistante au froid. Um, and up to how many species uh, you have in a mix? One time I cleaned everything up in the barn. Ah. 43. Oh, really? Uh, une fois, il est allé jusqu'à 43. Euh, espèces dans un couvert et c'était des fonds de cellules il a nettoyé tout sous la grange et il a tout mis ensemble it was just for fun pour, pour s'amuser yeah. usually I have um, four or five, six that's what I like six en général so I had mentioned the ones before that I like hairy vetch, crimson clover, radish, triticale voilà, triticale, veste velue, le radis et euh, ce fameux trèfle incarnat Well, all of those mention uh, certainly aspects. It's the consistency. Right. Can I depend on that? Because is it consistent from year to year to year? Donc lui, en plus de tout ça, ce qu'on connaît, des couverts qui sont bons pour la structure du sol, des couverts qui apportent de l'azote, les médifères, tout ça. Voilà, ça c'est les filles, voilà l'aspect les... académique d'école, de comment voilà les différentes propriétés des couverts. Lui, ce qu'il recherche, c'est quelque chose qui va être répétitif et régulier d'année en année. Il peut compter dessus et ça marche chez lui. Ça, c'est très important pour lui uh, aussi dans son choix. Et c'est aussi, qu'est-ce que les autres farmers dans la région voient Qu'est-ce qu'ils voient Qu'est-ce qui est consistent C'est toujours très utile de savoir. Il se tient aussi très informé de ce qui fonctionne chez les voisins. Et uh, voilà prend des idées, ce qui fonctionne très bien chez les autres, et se dire, oh là là, ben ça a fonctionné. Voilà. Here's a picture of uh, sorghum sedan, sun hemp, and radish after the first frost. Donc ça, c'est après la, les premiers gels, euh, le sorgho fourragé, euh, sun hemp, qui est cette crotolaria là dont il parlait et le, le radis. The first frost kills the sun hemp and sorghum sedan. The radish keeps growing. Donc euh, voilà, le, le sorgho est en train de mourir, mais le radis, lui, euh, ça y est, c'est parti. Donc, well, if the radish is big, yeah, yeah but yeah. usually the radish is smaller. I, I wouldn't cut that yeah, at yeah. that stage. Ah, That's ouais, too ouais. late. Ouais, ouais. Là, That's ça, too late. Beaucoup trop tard, le radis est trop développé. And yeah, some of the radishes do die. Mm -hmm. This is popular here. Uh, the You have radish and oats, right there. Very popular. Avoine et radis. Mm -hmm. It's easy. It winter kills in our area. It's super facile et ça c'est joli chez eux. We also plant radish with the wheat, cash grain wheat. What, what kind of wheat? Wheat for a cash crop. We okay. mix the radish and the radish dies. Oh, really? We get a couple more bushel increase. Oh, really? That's an idea maybe for you. Quelqu'un avait posé la question sur la coplantation aussi de, de couverts avec euh, la culture. Ben, ils mettent du radis avec le blé. Et puis le radis va être gélif. 
Ouais, mais on voit une petite augmentation de productivité comparée à un témoin qui aurait juste eu le blé. We found this out by a mistake. Ça, c'était une erreur, une observation dérivée d'une erreur. A farmer had his hired hand told him to go plant wheat. He had planted tillage radish previously and he didn't clean the radish out of the drill. Et donc, c'était un agriculteur qui a demandé à son assistant d'aller planter du blé et en fait, il n'avait pas nettoyé le semoir et il restait du radis dedans. So, du coup, euh, voilà, et c'était complètement, euh, c'était pas intentionnel, mais ils ont pu observer ce qui se passait quand on les semait ensemble. So when the, the corn, when the wheat came up, the radishes came up, he called me and said, do you think this will be a problem? Et du coup, bah, quand le blé est né, euh, il s'est dit, zut, il y a du radis avec, et du coup, ils l'ont appelé pour lui demander s'il anticipait que ça serait un problème. I said, I don't think so, et because uh, the, the radish will kill. Et il a dit, je pense pas, parce que de toute façon, le radis fera pas l'hiver. Hein. So when he harvested the wheat where the radishes were, he got about an eight bushel yield increase. Mm -hmm. The wheat yielded more where the radishes were, which mm -hmm. was a surprise. Et du coup, euh, ils se sont amusés à faire des pesages différenciés sur ce secteur où il y avait eu le radis, et ils avaient une petite amélioration de rendement de huit boisseaux. Euh. Basically, the, the quick question, the quick answer is, I put um, 2.5 pounds per acre mixed in with the wheat. You can mix it directly in with the wheat. Tu peux le mélanger directement avec le blé et il a utilisé uh, 2.5 pounds, ça fait 1 kg ou même pas 1 kg et demi uh, for, per hectare. Mm -hmm. Well, that'd be Yes. Yeah. That's that's yeah, 2.5 oh. kg per hectare yeah. would work. Yeah. Yeah. Oui, c'est 2 kg et demi par hectare. It takes minus seven for a couple nights to kill the radish. If that does not occur, if minus seven does not occur, then you use a herbicide to kill it in the spring. Et euh, donc il faut au moins sept pendant trois nuits pour euh, tuer ton, ton radis quand même. Et puis si euh, t'as pas eu moins sept pendant trois nuits, tu mets un herbicide euh, au printemps et puis voilà, tu règles ça comme ça. So here you can see close up um, how it looks. Voilà, le radis euh, vu de près. This is my friend's field. He doesn't have quite as much soil cover as I do, but. Ça c'est chez son ami là qu'on voyait sur la photo qui a pas un sol aussi bien couvert que le sien. Chez lui, ça a pas cette tête là. It's a practice that some farmers are doing, but it hasn't worked consistent enough that it works every time. So, try it. Ça vaut, ça vaut le coup de l'essayer. Il y a voilà, il y en a qui ont eu des, du succès avec, mais c'est pas régulier. Non, ça constant. Voilà, merci. So this is what you can do with uh, forage, sorghum sedan and sun hemp planted after wheat in 52 days. Now obviously you don't have enough rain to do that here. Donc but, ici on n'a pas assez de pluie pour faire ça, mais c'est ce dont il parlait, où on implante après du blé, son sorgho fourragé et son couvert végétal. Bon ça c'est 52 jours après, mais il faut avoir euh, un peu de flotte pendant l'été quoi. <laughs> so we bail it. And then we wrap it because it's green and high moisture. And um, this is second cutting here coming. <laughs> second time. Et donc ça c'est la deuxième la deuxième coupe hein. Et son fils il est aussi grand que lui donc. But this doesn't happen every year. Only when it's wet. Voilà, mais c'est pas tous les ans. Là, il y a une année particulièrement humide. This was this this picture was just taken on Sunday. Donc c'est dimanche dernier ça. And this year we had more rain. We had double the amount of rain we normally have in August. Ah, ils ont so, deux fois la pluviométrie normale au mois d'août. Hein. Ah, it's going to be a good year for forage. Uh, this, this field, you cannot see it. This field has the cover crop below. Tutticale, hairy batch, clover. It has in there. Et là, on le voit pas, mais voilà, à ses pieds, il y a ce fameux couvert végétal dont il vous a parlé. Uh, did you add more fertilization or I did. more or something I like did. that in between the two cuttings? I did because we had a lot of rain uh, this time. It's the first time I ever did it, but that's management. Ouais. Normally, no. Voilà. C'est un bon exemple de management, ta question. C'est parce que comme il y a eu deux fois la pluvio, oh. et que là, il peut faire une deuxième. 40, il a mis de la fertile. C'est pas quelque chose qui ferait systématiquement. 40 kilos and mm. nitrogen. 40 mm. kilos d'azote.
Yeah, I'm trying to think if I've ever had the opportunity to do that. Um, uh, one of the things that I'm experimenting with now, and this kind of maybe answers this question a little bit, maybe not though. Um, well, I will grow crimson clover and wait till past bloom. Donc, il plante du trèfle incarnat et il attend après la floraison. So the seeds are starting to become mature. Que la graine soit mature. And then I can, um, I'm able then to roll and plant my pumpkins, the late pumpkins, like June the 20th. Et ensuite, dans ça, il roule et il plante ses uh, dernières uh, citrouilles, vers le 20 juin, quelque chose comme ça. And what happens then is my, um, my pumpkins start growing and then over the summer their seeds start to re-germinate. The seeds from my ouais. first... Et du coup, euh, voilà, ces, ces, coup, ces citrouilles démarrent et tout ça. Et au milieu de l'été, ben, toutes les graines mm. qui étaient matures, hein, qui sont tombées au sol, ben, avec les pluies d'été, comme il y a des pluies constantes, hein, elles, se, elles regerment. Et, tout un, et là, maintenant, au milieu, il a déjà son couvert de, qui est mort et qui est roulé, mais il a une deuxième pousse de son couvert au milieu de ses courges. I am producing oats, hairy vetch, triticale. Mais velu avoine triticale. Il se le I, produit yeah. lui-même. Le reste. I, yeah, there's, there's some that are difficult for me to do, so I don't. Il y en a qui sont un petit peu plus délicates à produire. Celles-là, il les achète. But I'm growing more. I want to grow buckwheat. I want to grow a couple other ones like that that are easy to grow. Mais il aimerait bien se faire le sarrasin, par exemple, qui est facile. Oui, il a dit euh, association avec le avec le seigle. Ah oui, when you grow your hairy vetch for seed, mm -hmm. uh, do you use it with rye as a tutor or you yes. just do it right? But I found out that um, oil seed rape is also good because it's so strong. Ouais. Et ça, euh, ou bien il le mélange à du colza qui fait un très bon tuteur, très très costaud et qui permet vraiment euh, d'avoir une bonne récolte de veste velue. Between my travel and my, you know, preparing and everything, about 50% is coaching, 50% is oh, yeah. on tracker. That's a lot. Yeah, yeah. Well, I, yeah, I, I have several farmers I coach to consult with directly. Mm -hmm. um, and uh, so, yeah. Mm -hmm. And I can only do that be because I have someone, you know, people running the farm. Mm. Et euh, donc lui, il, il passe 50% de son temps à coacher ou bien voilà, ses voyages ici ou coacher spécifiquement des voisins qui lui demandent euh, et 50% sur le tracteur. This group. And then it's a, for you, it's a way to supplement your living because you yeah. can get paid for your right. coaching. Correct. Mm -hmm. Yes. Yes. And I, I have this group here that I have over 100 members now. Donc, il a une centaine de membres dans ce groupe de Cover Crop Innovators. So every week I give webinar, um, and then we have discussion over the webinar. We can talk, we ask questions. Donc, ils ont des rendez-vous interactifs, des webinars, hein, où ils parlent pendant 30 minutes, et ensuite, il y a des sessions de questions-réponses après ça, une fois par semaine. There's a closed Facebook group. Il y a uh, une page Facebook fermée, privée, sur laquelle ils échangent bah, entre membres de ce, de ce groupe-là. Yeah, so, so this is the other thing. What I'm going to do next, my next um, um, project that I'm working on, is providing a whole series of PowerPoint presentations mm. that people can buy. Mm. So basically, I will say, here's, you can buy this, then you can use, and for your presentation, you can put your logos on. I don't care. You buy it from me. You can do what you want. Mm. And then I'm available for some one-on-one. -on -one. If they have a question, they call me. And then you can train other consultants yes, like I'm, that. I'm, I'm thinking of maybe creating a certified cover crop consultant network. network. Ouais. I'm thinking of doing mm. that. Um, Et là, ce qu'il est en train d'essayer de faire, 
c'est de euh, former une équipe de personnes et de transférer ses compétences, de créer des PowerPoints pédagogiques euh, avec des, des diapos qui pourraient partager avec eux. Eux, après, ils peuvent mettre leur logo euh, dessus ou les personnaliser comme ils veulent, mais il y a quand même une base pédagogique et de former des personnes qui pourront former à leur tour pour démultiplier un peu cette force de changement, parce que lui, ben, tout seul, euh, même avec un groupe de 100, ben, voilà, c'est 100 personnes, mais en formant d'autres personnes, ça pourrait aller plus loin. You know, I have a farm that my grandfather bought, mm. and um, so it's been in the family. I have the markets. I understand a lot. I have have a lot of experience. I've had a lot of tough times. I mean, I was telling you about mm. some stuff, really tough times, too. I'm not, I want you to understand mm. that um, I'm, um, I have not got to this point without a lot of hard work. Mm. I mean, it's, you don't know all the things that, you know, I've had people take advantage of me in business. I've become more wise because of it, but, um, yeah, so. Il dit, là, vous voyez, bon, entre guillemets, le produit fini, de 30 ans de ce mini rex couvert, mais il a traversé des hauts et des bas. Voilà, il a obtenu ses terres de, ses, de son grand-père, donc c'est passé quand même de son grand-père à son père à lui, ça va aller à son fils. Il y a ça qui le porte, il a aussi son grand-père dès le départ, faisait pousser des légumes, donc voilà, c'est un peu dans le sang, un peu dans la famille de faire ça, mais ce n'était pas tous les jours facile, hein. il y a eu quand même des, des moments... Euh et il travaille énormément. Enfin, il a une capacité de travail. Voilà. Yeah. So it's this definitely, obviously, my passion, mm. and um, I always wanted to be a farmer. Every mm -hmm. since, since I was little. Il a toujours uh, voulu être agriculteur. On this good note, it's, <laughs> it's 5:30. Okay. And uh, we're gonna have to. Uh, Pardon. Pour venir se semer chez vous, là If you, if you ever come back uh, and you want to come so with an inclined disc uh, or purchase on the next uh, travel, uh, you're always welcome. And, Good. Uh, yep. It would be nice to have more time in the, in the field. Yes, uh, yes. It's it a long be. day in I the know. classroom, uh, yeah. but of course we love to have you, so we yeah. need it to okay. take no. advantage of it. But, That's uh, good. <laughs> yeah, that's good. So, well, thank you. Merci. Merci for the opportunity. Merci.